வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் இந்த தேச கனவுகள் மாநில கனவுகள் இந்த தலைப்பில் வந்து இந்த நாடும் இந்த நாட்டில் உள்ள மாநிலங்களும் மக்களும் நலம் பெற பல யோசனைகளை வந்து நான் இந்த ஆளும் கட்சிகள் நாடாழ்வோர் பார்வைக்கு கொண்டு செல்ல என்னென்னவோ முயற்சிகளெல்லாம் செய்தேன் அந்த முயற்சிகளுக்கான ஆதாரங்களை இப்போ வந்து கொஞ்சம் மாடர்னாக வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இந்த முயற்சி இப்போ இதை பாருங்கள் இது வந்து இருபத்தாறு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று லோக்சபா ஸ்பீக்கர் இவருக்கு அனுப்பிச்ச ரெஜிஸ்டர்டு போஸ்ட்டு அதுக்கு உண்டான அக்னாலஜ்மெண்ட்டு இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து நாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு ஜூனில் வந்து அந்த தேச கனவுகள் அதாவது ஐந்து அம்சங்கள் அதிபர் முறையை அமல் செய்தல் பத்து கோடி வேலையற்ற யூத்தை கொண்டு ஸ்பெஷல் மில்ட்ரி ஃபார்ம் பண்ணுறது கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபார்மிங் அதே போல் தற்போதைய கரன்சி ரத்து புதிய கரன்சி அறிமுகம் முக்கியமாக அந்த சிறப்பு ராணுவத்தை கொண்டு நதிகளை இணைக்கிறது இதுதான் ப்ராசஸ் அதை ஏன் செய்யணும் எப்படி செய்யணும் அதுக்கு உண்டான தியரிட்டிக்கல் சப்போர்ட் எல்லாம் வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் காப்பீஸ் வந்து நைன்டி எயிட் ஜூனில் அனுப்புகிறோம் அது வந்து கிணத்தில் போட்ட கல்லாக கடந்திருக்கு அது குறித்த ரிமைண்டராக தான் இது இருக்க முடியும் இது முதல்ல வந்து அவங்க கண்டுக்கிடலை அதுக்கப்புறம் வந்து எங்கள் தொகுதி எம்பி நான் வந்து அவருக்கு ஏஜெண்ட் அவனை உட்காந்துருந்தேன் பூத்தில் அந்த ஐடி ஒன்று கொடுப்பாங்க அந்த ஐடியை என்க்ளோஸ் பண்ணி அவர்கள் லெட்டர் எழுதினேன் இந்த மாதிரி ஸ்பீக்கருக்கு அனுப்பியிருக்கேன் பதில் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு அப்போ அங்கேருந்து ஸ்பீக்கர் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒரு லெட்டர் வந்தது என்ன ரெஃபர் டு யுவர் லெட்டர் டு ராமகிருஷ்ணா ரெட்டி எம்பி அப்படின்னு போட்டு இது மாதிரி நீங்கள் எதுவும் அனுப்புறேங்கிறீங்க அனுப்புனேங்கிறீங்க அது எதுவும் இங்கே கிடைக்கல அப்படின்னு அட என்னடா இது நல்லா போச்சுது உடனே வந்து போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போய் அதுக்கு உண்டான எவிடன்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி மறுபடியும் அனுப்பிச்சோம் அனுப்பிச்சா நீங்கள் சொல்கிற பார்சலை வந்து எங்களால் எங்கள் ஆஃபீஸில் லொக்கேட் பண்ண முடியல நீங்கள் வந்து ஒரே ஒரு காப்பி அனுப்புங்க நாங்கள் வந்து தேவையான பிரதிகள் எடுத்து எல்லா எம்பிகளுக்கும் கிடைக்க செய்கிறோம் அப்படின்னு உத்தம பத்தினி மாதிரி ஒரு பதிலை கொடுத்தாங்க இதான் வந்து லோக்சபா ஸ்பீக்கர் ஆஃபீஸ்க்கும் நமக்கும் இருந்த மொத பஞ்சாயத்து இப்போ அடுத்தது வந்து இது இந்த உண்ணாதரதம் இது இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி நாலு அக்டோபர் ரெண்டாம் தேதி காந்தி ஜெயந்தி அன்றைக்கி உண்ணாவிரதம் ஆரம்பித்தேன் அப்போ வந்து ராஜசேகர் ரெட்டி இங்கே சிஎம்மாக இருக்கார் அந்த சிஎம் பேசியில் வந்து ஏற்கனவே சந்திரபாபு ரெஜிமில் இருந்த அந்த ஐஏஎஸ்ங்க தான் இருப்பானுங்க அவனுங்க வந்து அவருடைய பார்வைக்கு நம்ம கம்யூனிகேஷன் எதுவும் போகட்டம் பண்ணுறானுங்க அப்படின்னு ஒரு புகார் சொல்லி உண்ணாவிரதம் ஆரம்பித்தோம் இப்போ நம்ம ஜிஆர் மாதிரி ஒரு நாள்லாம் முடிக்கல அது ஒரு பதிமூன்று பதினான்கு நாட்களுக்கு போயிட்டு இருந்தது அது கடைசி கடைசியாக வந்து எஸ்ஐ வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டார் நான் வந்து இந்த என்னுடைய பிரச்சனை வந்து சிஎம் ஆஃபீஸ்க்கு போகணும் அதுக்கு உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் வந்து எஸ்பிக்கிட்ட பேசி இந்த போலீஸ் ரிப்போர்ட் அனுப்பும்போது இந்த இஷ்யூவையும் அனுப்புகிறோம் அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த லெமன் ஜூஸ் பிடிச்சி அந்த உணவுகிறதை முடித்தோம் அடுத்தது இது வந்து இந்த வார்த்தா தெலுங்கு டெய்லி அதில் வந்து அது வருஷம் கூட ஞாபகம் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக வந்து அந்த காலகட்டத்துக்கு இந்த தேச கனவுகள் மாநில கனவுகள் இந்த மேட்டரில் வந்து ஒன்றும் பெருசாக வந்து திருப்பு முனைகள் எதுவும் ஏற்படலை இஞ்சி போனால் வந்து யூஎன்ஓ ஐநா சபையிலிருந்து ஒரு லெட்டர் வந்தது அதாவது இந்த இஷ்யூ வந்து எங்கள் ஜூரிஜிக்ஷன் கீழே வராது நீங்கள் வந்து லோக்கல் கவர்மெண்ட்டுக்கு 
காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அந்த லெட்டரை தூக்கி போட்டிருக்காங்க போட்டு இது வந்து வேற இஷ்யூ இது இது வந்து ஒரு தர்கா அந்த தர்காவுக்கு ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளம் வந்தப்ப நாம் வந்து நம்ம ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டை வச்சு அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனை கொடுத்தோம் அதுக்கு அவங்க ஏதோ சால்வ் போட்டு மாலை போடுறாங்க அந்த காலகட்டத்துலேயே வந்து மெயின் எடிஷனில் வந்த இது இது அதுக்கப்புறம் வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏபிஎஸ் ஆர்டிசி அதாவது அரசு போக்குவரத்து கழகம் அப்போ வந்து டேட்டை பார்ப்போம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு சந்திரபாபு நாயுடு சிஎம் அவர் வந்து ஹைடெக்கு அதாவது இருக்கிற பஸ்ஸை எல்லாம் வந்து ப்ரைவேட்டுக்காரங்கிட்ட வாங்கிக்கிறது டிரைவர் கூட ப்ரைவேட்டு கண்டக்டர் மட்டும் கார்பரேஷன் எக்கச்சக்கமாக குண்டக்க மண்டக்க வந்து இந்த பயண கட்டணங்களெல்லாம் ஏற்றிக்கிட்டு கிடந்தார் அப்போ வந்து நாம் வந்து இந்த போக்குவரத்து கழகங்கள் எப்படி லாபகரமாக நடத்தலாம் அப்படின்னு நம்மளுடைய சஜஷன்ஸ் எல்லாம் அனுப்பிச்சோம் இங்கே வந்து அதான் இதே கதை தான் நீங்கள் வந்து அனுப்பிச்ச சஜஷன் வந்து இஸ் நாட் ட்ரேசபிள் இன் திஸ் ஆஃபீஸ் அதனால் இன்னொரு காப்பி அனுப்புங்கன்னு கேட்டிருக்கோம் அது இது ரீஜனல் மேனேஜர் முதல்ல வந்து நாம் கேட்டோம் அனுப்புவா அப்படின்னு ஏன்னா அழையா வீட்டில் நுழையாக இருந்தாலியா போய் மொக்கானதுக்கு போகணும்னு அதுக்கு நாம் இங்கே வந்து பதிவு வரதிங்க மாதிரி அனுப்புங்கன்னு பதில் கொடுத்த பிறகு தான் அனுப்பிச்சோம் அதுக்கு அந்த கிதி அடுத்தது இது வந்து ஏபி இதே இந்த ஆர்டிசிக்கு சம்மந்தப்பட்டது இங்கே வந்து இது மாதிரி போக்குவரத்து கழக முன்னேற்றத்துக்கு நீங்கள் கொடுத்த ஐடியாஸ் எல்லாம் வந்து பாலிசி மேட்ரு அதனால் வந்து நாங்கள் வந்து எங்களுடைய ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு இதை வந்து ரெஃபர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு கைக்கு விட்டோம் அடுத்தது வந்து இதை பாருங்கள் இது என்னென்னா மேட்ரு இந்த கவர்மெண்ட் வெப்சைட் எல்லாம் இருக்கும் இதில் வந்து எல்லா வந்து எங்களோட மெயில் ஐடியும் கொடுப்போம் எல்லா எம்பிகளுடைய மெயில் ஐடியும் கொடுப்போம் ஆனால் ஒரு கம்ம நாட்டையும் அந்த மெயிலை பார்க்கறது கிடையாது ஒன்று ரெண்டு அது வந்து அந்த ஸ்டோரேஜ் எப்போவும் முடிஞ்சு போய் அவுட் ஆஃப் ஸ்டோரேஜுக்கு போயிருக்கோம் அதனால் வந்து எதுவுமே டெலிவரி ஆகாது நோ சச் யூசர்னு வந்துடும் அந்த விவகாரத்தை பற்றி நாம் கொடுத்த அறிக்கை அது வந்து இந்த ஆந்திர பிரபாவில் வந்துருக்கு அடுத்தது இது வந்து இந்த நக்சல் இஷ்யூ இந்த நக்சல் இஷ்யூவில் வந்து நம்ம சஜஷனை கொடுத்தோம் அது வந்து பேப்பரில் வந்துருக்கு இது வந்து இதான் இந்த அன்எம்ப்ளாய்டு யூத்து இவங்களை வச்சு இந்த நதிகள் இணைப்பை மேற்கொள்ளணும் அப்போ தான் வந்து சீக்கிரம் நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இது வந்து என்னன்னா இந்த சந்திரபாபு நாயுடு அவர் சிஎம்மாக இருக்கும்போது தான் வந்து அந்த சிஎம் பேசிக்கு நாம் ரிமைண்டர்ஸ் அனுப்பிட்டு கிடந்தோம் அது ஒரு லிங்க் இருக்குது அது என்னடான்னா அப்போ ஸ்பீக்கர் வந்து ஜிஎம்சி பாலவிகி அவர் வந்து தெலுங்கு தேசம் சந்திரபாபு நாயுடு வந்து தெலுங்கு தேசம் லீடர் இந்த வகையில் நீங்கள் வந்து ஸ்பீக்கருக்கு சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி என்னுடைய சஜஷன்ஸ் எல்லாம் கிடப்பில் இருக்குது அப்படின்னு ப்ரெஷரைஸ் பண்ணோம் அவங்க கண்டுக்கல அப்போ வந்து ஒரு பத்து ரூபா மணி ஆர்டர் அனுப்பிச்சேன் அதுக்கு ஒரு தொழில் ரகசியம் இருக்குது அதாவது சந்திரபாபு நாயுடு வந்து அப்போ யூசர் சார்ஜ் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டாந்தார் அதாவது கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸுக்கு போகிறீங்க உங்களுடைய வேலை எதுவாக இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து ஒரு அமௌண்ட்டு ரெண்டு ரூபா அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா இப்படி கட்டணும் கட்டினா நீங்கள் வந்து அந்த சர்வீஸை பெறலாம் அதை நக்கல் அடித்து எங்களுடைய லெட்டர்ஸ்க்கு பதில் போடுறதுக்கு கூட யூசர் சார்ஜ் ஏதாச்சும் வச்சுருக்கீங்களோ என்னமோ பத்து ரூபாயை வாங்கிக்கிட்டு பதில் கொடுங்கன்னு போட்டோம் அப்போ வந்து அதையும் கண்டுக்கல அதை தூக்கிட்டு போய் இந்த மாவட்ட நுகர்வோர் தீர்ப்பாயம் அதில் ஒரு கேஸாக போட்டோம் அப்போ வந்து அது மீடியாவிலலாம் ஃபோக்கஸ் ஆகி அப்போ வந்து சிஎம் ஆஃபீஸ்லேருந்து நமக்கு ஒரு லெட்டர் வருது இந்த மொட்டை தாத்தம் குட்டியில் விழுந்தாமாங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி அழுத பிள்ளைக்கு வாழ்பழம் கொடுத்த மாதிரி உங்கள் யோசனைகளை உரிய வகையில் உபயோகித்துக் கொள்கிறோம் அப்படின்னு ஒன்று அனுப்பிச்சானுங்க அடுத்தது இதுவும் அதே தான் நதிகள் இணைப்பு இப்படி தான் நடக்கணும் அதாவது வந்து இவங்க வந்து இந்த சம்பிரதாய முறைகளில் ஈடுபட்டால் 
அதை முடியறதுக்கு நூறு இரநூறு வருஷம் பிடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இதுவும் அதே பாயிண்ட் தான் யூத்து யூத்தை கொண்டு அந்த நதிகள் எழுப்பி மேற்கொள்ள வேண்டும் இது வந்து இந்த இதுவும் அந்த நதிகள் இணைப்பு பற்றி தான் இது வேற இது வந்து இந்த நக்சலிசம் இஷ்யூ இது பாருங்க சூரிய மின்சாரம் இந்த பில்கிரிம் சென்டர்ஸ் மக்கள் பெரிய அளவில் கூடக்கூடிய இந்த பில்கிரிம் சென்டர்ஸ்லாம் வந்து இந்த பயோ கேஸு சோலார் பவர் இதெல்லாம் வைக்கலாம் வச்சு வந்து அந்த பவரை வந்து விற்கவும் செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அடுத்தது இதுவும் அதே தான் இந்த சிறப்பு ராணுவம் பற்றி அப்புறம் வந்து இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபார்மிங் இதை பற்றி வருது அடுத்து இது பாருங்க தற்போதைய கரன்சியை ரத்து செய்ய வேண்டும் இது வந்து ஈநாடு பேப்பரில் வந்திருக்கு தேதியை பாருங்கள் அஞ்சு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று பாவ நம்ம மோடி ஷாப் வந்து ரொம்ப லேட்டு அதே மோடி பிரதமரான பிறகு நூறு நாள் முடிஞ்சது அப்போ வந்து எல்லாம் வந்து சப்பக்கட்டு கட்டினாங்க நூறு நாளில் எல்லாத்தையும் செய்ய முடியும் நான் வந்து நூறு நாளைக்கு ஒரு ஷெட்யூலை போட்டு இதெல்லாம் செய்திருக்கலாம் அப்படின்னு போட்டேன் ஃபேஸ்புக்கில் அப்புறம் வந்து நண்பர்கள் அதை வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுக்க அதை பிஎம் ஆஃபீஸுக்கும் அனுப்பிச்சோம் பிஎம் ஆஃபீஸில் இருந்து நமக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வந்தது அதாவது ரிசீவ்ட் அண்ட் கெப்ட் ஆன் ரெக்கார்ட் அப்படின்னு இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலே முடிஞ்சு போது இந்த மேட்ரு மோடி சாப் வந்து எப்போ அந்த டிமானிட்டைசேஷன் பண்ணாருன்னு உங்களுக்கே தெரியும் இது பாருங்கள் இது வந்து பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அப்போ வந்து அவங்க இது வந்து திண்டிவனத்தில் இருந்திருக்கு அவங்களுக்கு நம்ம எழுதுகிறோம் இது வந்து மாநில கனவுகள் பற்றி அதாவது மாநில அரசுகள் மக்கள் மேல் எந்த விதமான பாகத்தையும் சுமத்தாமல் நிர்வாக செலவை குறைச்சி வருவாயை கூட்டிக்கலாம் அதுக்குண்டான சஜஷன்ஸ் எல்லாம் என்கிட்ட இருக்கு அனுப்ப சொன்னால் அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிருந்தோம் அதை வந்து அனுப்புங்கன்னு லெட்டர் போட்டிருக்காங்க அனுப்பிச்சோம் ஆனால் கண்டுக்கிடலை இது வந்து ராஜசேகர் ரெட்டி ராஜசேகர் ரெட்டி சிஎம் ஆன பிறகு இது வந்து இந்த திருப்பதி தேவஸ்தானம் அதாவது வந்து இந்த புண்ணியக்ஷேத்திரங்கள் இந்த புண்ணியக்ஷேத்திரங்களுடைய இந்த நிர்வாக செலவுகளை எல்லாம் குறைச்சி இப்போ அங்கே வர மக்கள் எல்லாமே வந்து ஏழை மக்கள் அந்த ஏழை மக்கள் வந்து தங்களுடைய அத்தியாவசிய தேவைகளை கூட வந்து ஒத்தி போட்டு தியாகம் பண்ணிட்டு தான் அங்கே வராங்க அது அவங்களுடைய சைக்கலாஜிக்கல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பட் அவர்கள் மூலமாக கிடைக்கும் வருவாயை வெட்டியாக அங்கேயே செலவழிச்சு முடிச்சிடாம நிர்வாக செலவுகளை குறைச்சி அந்த உபரி வருமானத்தை அந்த ஏழை மக்களின் முன்னேற்றத்துக்காக எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இது திருமலா விஷன் நைன்டீன் ஹண்ட்ரட் இதுக்கு பேர் இதை வந்து எந்த ஒரு புண்ணிய கஷேத்திரத்துக்கும் உபயோகிக்கலாம் அது வந்து இந்த தேவஸ்தானங்காரவங்க வந்து என்னடா பண்ணானுங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த மாஃபா பாண்டியராஜர் இந்த சவுண்ட் அரசி இவங்கெல்லாம் எப்படி இன்றைக்கி நாம் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுவோம் ரெண்டு நாள் கழித்து மாஃபா பாண்டியராஜா அனவுன்ஸ் பண்ணுவார் இந்த தமிழ் பிரச்சார சபாவை பற்றி சொல்கிறேன் அதே போல் இந்த சவுண்ட் அரசி நாம் வந்து ஆறு சங்கம் வைக்கலாம் கூட்டுறவு சங்கம் இவர்கள் மூலமாக உபரி மூலதனத்தை திரட்டி அரசு போக்குவரத்து கழகத்தை வந்து அப்டேட் பண்ணி அப்கிரேட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு லாப பாதைக்கு கொண்டு செல்லலாம் அப்படின்னு வீடியோ போடுறோம் மறுநாள் வந்து அக்கா ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணுது அப்படி இந்த த இந்த பிக்காலிங்க வந்து அறகுறையாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதாவது நம்ம திட்டங்களை வந்து உள்ளது உள்ளபடி அமல் செய்து நம்ம பேர் இருட்டடிப்பு செய்யப்பட்டாலும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் நாம் கொடுக்குற டிஸ்டில் வாட்டரில் அவன் குட்டி கழுவிட்டாங்க அதை பார்த்துக்கிட்டு எப்படி இருக்க முடியும் இப்போ நான் வந்து வாலண்டரி சர்வீஸ் பற்றி ஒரு சஜஷன் கொடுத்துருந்தேன் அதாவது பெரும்பாலுக்கு உலகளாவிய பக்தர்கள் இருக்காங்க அதில் வந்து ஆடிட்டர் இருப்பான் இன்ஜினியர் இருப்பான் கண்டம் இருப்பான் இவர்களுடைய உழைப்பை வருஷத்தில் ஒரு பத்து நாளாவது இலவசமாக உபயோகிச்சுக்கிறதுக்கு நாம் சஜஷன் கொடுத்துருந்தோம் அதை வந்து இந்த ஈத்தரைங்க வந்து எதுக்கு உபயோகிச்சானுங்கன்னா வாலண்டியர்ஸ் 
வாலண்டியர்ஸை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கிட்டு உண்டியல் பணத்தை எண்ணெய் வைக்கிறது அதே போல் வந்து இந்த க்யூ மெயின்டைன் பண்ணுறது இதுக்கெல்லாம் உபயோகிச்சாங்க அதனால் வந்து என்னுடைய சஜஷன்ஸை வந்து எனக்கு திருப்பி அனுப்பிடுங்க யூ ஆர் மிஸ் யூசிங் மை சஜஷன்ஸ் அப்படின்னு அந்த போஸ்டேஜுக்காக பத்து ரூபா மனையாக அனுப்பிடுங்கிறது இதில் வந்து குருமண கருணாக ரெட்டி இவர் வந்து ராஜசேகர் ரெட்டிக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் அந்த காலத்தில் இதுவும் பூமண கருணாக ரெட்டி தான் பூமண கருணாக ரெட்டி இது பாருங்கள் இது வந்து நக்கீரன் அவர் வந்து நக்கீரன் கோபாலே கையெழுத்து போட்டிருக்காரு இந்த மாதிரி அந்த வள வளர்ச்சி திட்டம் இருக்கும் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க அதை அனுப்புங்க அதை அனுப்பிச்சும் கண்டுக்கிறேன் இது ராஜசேகர் ரெட்டியா இது ரோசையா ரோசையா முதல்வராக இருந்தப்பையும் அனுப்பிச்சோம் நம்ம தலையெழுத்து என்னடா இந்த உப்புக்கு சப்பா இந்த கேப் ஃபில்லிங் இப்போ இந்த ஓபிஎஸ்சு இபிஎஸ்சு பிஸ்பிஸ்ஸு இதுக்கெல்லாம் கூட அனுப்பியிருக்கேன் நம்ம கரும அப்படி இருக்கு என்ன பண்ணுறது இவங்க வந்து சத்யநாராயணான்னு அந்த காலத்தில் அறநிலையத்துறை மந்திரி ஒய்எஸ் ரெஜிமில் ஒரு மறுபடியும் ஒய்எஸ் ராஜசேகர் ரெட்டி ஒய்எஸ் ராஜசேகர் ரெட்டி இது வந்து இங்கே லோக்கலில் வந்து நாம் இந்த என்ன சொல்கிறது சமரச மையம்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் அந்த லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டிக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணோம் இந்த மாதிரி நான் வந்து அந்த காலத்தில் முதல்வராக இருந்த சந்திரபாபு நாயுடு அவரை விமர்சித்து நான் வந்து பத்திரிகைகள்லாம் எழுதுறதுனால என்னுடைய பர்சனல் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் அதை கூட வந்து இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுறானுங்க அப்படின்னு அதே போல் இது யார் இது சூரியநாராயண கவுடு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் ஓஹோ இவர் சிவில் ஜட்ஜி வந்து கலெக்டருக்கு நம்மளுடைய பிட்டிஷனை வந்து ஃபார்வேர்ட் பண்ணுறாரு இது வந்து பொட்டி ஸ்ரீராமலு ஃபவுண்டேஷன் அதாவது உங்கள் திட்டம்லாம் நல்லாயிருக்கு சந்திரபாபு நாயுடு வந்து யூஸ்லெஸ் கேளு அப்படின்னு அனுப்பியிருக்காங்க இது வந்து இந்த உண்ணாவிரதம் பற்றி ஏழாவது நாள் வெளியான செய்தி இது அதே தான் ஒன்பதாவது நாள் வெளியான செய்தி இது அது என்னது குன்றி வரும் முருகேசன் உடல் நலம் அப்படின்னு ஒரு செய்தி போட்டிருக்காங்க இது வந்து யோசனைகளை பரிசீலிக்க வலியுறுத்தி உண்ணாவிரதம் செய்தி இது அதே தான் முத நாள் போட்டது இதுவும் அந்த உண்ணாவிரத செய்தி தான் இது பாருங்க இது வந்து வாழப்பாட்டி ராமமூர்த்தி வாழப்பாட்டி ராமமூர்த்தி வந்து அங்கே மந்திரியாக இருக்கார் அப்பா அவருக்கு நாம் லெட்டர் பண்ணுறோம் லெட்டர் போடுறோம் அதை அக்னாலஜ் பண்ணி பதில் வந்திருக்கு இது வந்து ராஜசேகர் ரெட்டி அதாவது லீடர் ஆஃப் அப்போசிஷன் அப்போ வந்து அவர் எதிர்கட்சியில் இருக்கார் இந்த மாதிரி ஆளுங்கட்சியில் வந்து இந்த மாதிரி தூங்கி வழிகிறானுங்க நீங்கள் கொஞ்சம் பாருங்கன்னு அதுக்கு வந்த பதில் இது வந்து அந்த சிஎம் ஆஃபீஸ் மேலே கேஸ் போட்டப்ப வெளியான செய்தி இதெல்லாம் வந்து சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் போஸ்ட் இதை பாருங்க இது வந்து என்னென்னா ஹைதராபாடில் உக்காந்துக்கிட்டு சிஎம் ஆஃபீஸ்க்கு கொடுத்த ஃபேக்ஸ் இது வந்து இந்த சிஎம்னுடைய பிஎஸ் அவர் வந்து நாம் அனுப்பின பிட்டிஷன் மேலே நோட் எழுதியிருக்கார் உங்களுடைய யோசனைகளை முதல்வர் பார்வைக்கு வைக்க உடனே அனுப்புங்கள் இது வந்து சிஎம் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்த லெட்டர் இதை பற்றி ஏற்கனவே சொன்னேன் ஆயுத புள்ளிக்கு வாழப்பழம் மொட்டத்தாத்தம் கொட்டில் எழுதினா இது வந்து இது ஒரு பத்திரிகையில் வந்தது இது இது வந்து மறுமலர்ச்சின்னு ஒரு பத்திரிகையில் வந்தது இது வந்து ஒரு புது ஆங்கிள் ஒன்று கொடுத்தேன் அதாவது சிறுபான்மையினர் மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல்ல அரசு அமைந்திட அப்படின்னு கொடுத்தேன் அதாவது வந்து டைரக்ட் எலெக்ஷன் வரும்போது எப்படியும் வந்து ட்ரையாங்கிள் ஃபைட் வரும் இப்போ வந்து இந்த எஸ்சி எஸ்டி பிசி இவங்க வந்து ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்ட் இருக்காங்க இவங்களில் பாதி பேர் வந்து ஒரு ஆளை நம்பி வாக்களித்தா அவர் வந்து ஜனாதிபதி ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் அதனால் அவர்களுக்கு நல்லதுங்கிற மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்டை கொடுத்து அதே திட்டத்தை கொடுத்தேன் இதான் அந்த யூஎன்ஓலேருந்து வந்த லெட்டர் இது வந்து ஸ்பீக்கர் ஸ்பீக்கர் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்த கர்மம் இது வந்து நாம் லோக்கலில் வந்து துண்டு பிரசுரம் போட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணது இதுவும் ஹைதராபாத்லேருந்து கொடுத்த டேக்ஸு பார்ப்போம் இன்னொரு நாள் இன்னும் நிறைய இருக்குது குப்பை எல்லாத்தையும் டிஸ்பிளே பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்
நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்